안녕하세요. 보고TV와 함께하는 시민권 시험 백문항 파트 3 지금 시작합니다. What are two rights of everyone living in the United States? What are two rights of everyone living in the United States? 미국에 살고 있는 모든 사람이 갖는 권리 중두 가지는 무엇입니까? 전에 1차 헌법 수정안에 있는 권리나 자유 중한 가지는 무엇입니까? 와 비슷한 질문입니다. 권리 중두 가지. Freedom of expression. Freedom of expression. Freedom of expression. 표현의 자유. Freedom of speech. Freedom of speech. 언론의 자유. Freedom of assembly. Freedom of assembly. 지표의 자유. Freedom to petition the government. Freedom to petition the government. 정부 청원의 자유. Freedom of worship. Freedom of worship. 신앙의 자유. The right to bear arms. The right to bear arms. 무기 소유의 권리. 이중두 가지. Freedom of speech. Freedom of worship. 이렇게 표현하면 좋을 것 같습니다. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? 충성 맹세를 말할 때 무엇에 대한 충성을 표하는 것입니까? 충성을 표하는 이 나라, 미국과 국기, 미국의 얼굴이죠. The United States, the United States, the United States, 미국, the flag, the flag, the flag, 국기. What is one promise you make when you become a United States citizen? What is one promise you make when you become a United States citizen? What is one promise you make when you become a United States citizen? 미국 시민이 될때 당신이 하게 되는 서약 중한 가지는 무엇입니까? 시민권자로서 충성 맹세를 할때 약속한 것중한 가지는 무엇입니까? Give up loyalty to other countries. Give up loyalty to other countries. 다른 나라에 대한 충성심을 포기. Defends the constitution and laws of the United States. Defends the constitution and laws of the United States. 미국 헌법과 법률의 옹호. Obey the laws of the United States. Obey the laws of the United States. 미국 법률의 준수. Serve in the U.S. military if needed. Serve in the U.S. military if needed. 필요시 미국 군의 복무. Serve the nation if needed. Serve the nation if needed. 필요시 국가를 위해 종사. Be loyal to the United States. Be loyal to the United States. 미국의 충성. 서약 중한 가지는 Be loyal to the United States. 미국의 충성 맹세. How old do citizens have to be to vote for president? How old do citizens have to be to vote for president? How old do citizens have to be to vote for president? 시민들은 몇 살에 대통령 선거를 할수 있습니까? 답은 18 and older. 18 and older. 18 and older. 18세 이상 시민권자들은 미국에서 투표할 수 있습니다. 18 and older. 18세 이상. What are two ways that Americans can participate in their democracy? What are two ways that Americans can participate in their democracy? 
What are two ways that Americans can participate in their democracy? 미국인이 민주주의에 참여할 수 있는 방법들 중두 가지는 무엇입니까? Vote, vote, vote. 투표하기. Join a political party. Join a political party. Join a political party. 정당 가입. 그 외에 help with a campaign. Help with a campaign. 선거 운동 지원. Join a civic group. Join a civic group. 시민 단체 가입. Give an elected official your opinion on an issue. Give an elected official your opinion on an issue. 선출 공직자에게 어떤 문제에 대한 자신의 의력을 피력하기. Call senators and representatives. Call senators and representatives. 상원위원이나 하원위원에 전화하기. Support or oppose an issue on or policy. Support or oppose an issue or policy. 어떤 문제나 정책을 공개적으로 지지하거나 반대하기. Run for office. Run for office. 공직에 출마하기. Write to a newspaper. Write to a newspaper. 신문에 기고하기 등이 있습니다. When is the last day you can send in federal income tax forms? When is the last day you can send in federal income tax forms? When is the last day you can send in federal income tax forms? 연방소득세에 신고서를 제출할 수 있는 마지막 날은 언제입니까? April 15. April 15. April 15. 4월 15일. 연방소득세 신고서를 제출할 수 있는 마지막 날은 April 15. 4월 15일. When must all men register for the selective service? When must all men register for the selective service? When must all men register for the selective service? 모든 남성은 언제 의무 병역에 등록해야 합니까? 미국에 사는 모든 남성, 즉 영주권자와 시민권자들은 at age 18, 18세 때에 의무 병역에 등록해야 합니다. 26세가 넘으면 의무 병력에 등록할 수가 없습니다. So between 18 and 26, 18세에서 26세 사이. What is one reason colonists came to America? What is one reason colonists came to America? 식민지 개척자들이 미국에 온 이유 중한 가지는 무엇입니까? 이 개척자들은 미국에 온 이유가 여러 가지가 있겠지만 중요한 것한 가지는 freedom. 어떤 형식의 자유가 됐던 그들은 자유를 찾아서 미국에 왔습니다. freedom, 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 자유. political liberty 정치적 자유 religious freedom religious freedom 종교적 자유 economic opportunity 경제적 기회 practice their religion 종교 생활을 위해서 escape prosecution 박해를 피해서 그들은 미국으로 왔습니다. Who lived in America before European arrived? Who lived in America before the European arrived? Who lived in America before the European arrived? 유럽인들이 오기 전에 미국에는 누가 살았습니까? Indian, American Indian, Native Indian, Indian. 인디안들이 미국에 살고 있었습니다.
what group of people was taken to America and sold as slaves? What group of people was taken to America and sold as slaves? What group of people was taken to America and sold as slaves? 어떤 무리의 사람들이 미국으로 끌려와 노예로 팔렸습니까? 답은 Africans. 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 아프리카인들입니다. 노예를 시작으로 나중에 인종차별적인 문제로 야기가 되어 미국에서는 시민권 운동을 하게 된 계기가 됐습니다. Africans. Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight the British? 왜 식민지 개척자들은 영국과 싸웠습니까? Because of high taxes. High taxes. High taxes. 높은 세금 때문에. Because the British army stayed in their houses. Because the British army stayed in their houses. 영국군이 그들의 집에서 수경을 했기 때문에. Because they did not have self-government. Because they did not have self-government. 자치 정부가 없었기 때문에. Colonists들이 유럽에서 미국으로 이주를 하면서 그들은 새로운 환경에 적응해서 싸워야 했습니다. 그런데 영국에서 높은 세금을 매기고 또 영국군들이 바깥에서 야영을 하면서 지내야 했는데 어, 집으로 쳐들어와서 같이 지냈고 또 미국에 사는 사람들한테는 가버맨, 자치정부가 없었기 때문에 결론은 식민지 개척자들이 영국과 싸우게 되었습니다. Who wrote the Declaration of Independence? Who wrote the Declaration of Independence? Who wrote the Declaration of Independence? 독립선언문은 누가 썼습니까? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. 이에 대한 얘기를 드리자면 음, 나중에 미국에서 세 번째 대통령이 되시고 이는 2달러짜리 화폐에 얼굴이 있어요. 그리고 니고 5전짜리 동전에 얼굴이 있으신 분이에요. 음, 변호사로 시작하셔서 대통령까지 되신 그런 분입니다. 독립선언문을 작성한 사람은 토마스 제퍼슨 When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? 독립선언문이 채택된 것은 언제입니까? July 4th, 1776. July 4th, 1776. July 4th, 1776. 1776년 7월 4일입니다. 7월 4일, 1776년에 음, 독립을 했어요. 자, 이 질문이 아주 중요한 질문이라서 말씀드리는 건데 저희가 제대로 알고 답해야 되는 것은 July 4th, 1776 미국식 아, 연도와 뭐 서기의 표현입니다. 달이 먼저 나오고 날짜 그리고 1776년 이라는 서기를 말씀하시면 됩니다. July 4th, 1776 There were 13 original states named three. There were 13 original states named three. There were 13 original states named three. 처음에는 13개 주가 있었습니다. 그중세 개의 주 이름을 말하세요. 
발음상 쉽게 하기 위해서 뉴욕, 뉴저지, 조지아 뉴욕, 뉴저지, 조지아 뉴욕, 뉴저지, 조지아 그 외에 열세계 주 이름은 New Hampshire, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island, Rhode Island, Connecticut, Connecticut, New Jersey, New Jersey, Delaware, Delaware, Maryland, Maryland, Virginia, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, 입니다. 헌법 제정회의에서는 무슨 일이 있었습니까? The Constitution was written. The Constitution was written. The Constitution was written. 헌법이 제정되었습니다. The Founding Fathers wrote the Constitution. The Founding Fathers wrote the Constitution. The Founding Fathers wrote the Constitution. 건국의 아버지들이 헌법을 제정했습니다. 헌법 제정을 위에 만난 회의에서는 헌법이 만들어졌고 건국의 아버지들이 헌법을 제정했습니다. When was the Constitution written? When was the Constitution written? When was the Constitution written? 헌법은 언제 제정되었습니까? 1787 1787 1787 1787년 이렇게 연도가 나오면 두 자리씩 끊어서 읽으시면 됩니다. 1787 옆에 We the People로 시작하는 헌법을 올려놓았습니다. 100문제 중 3번 문제 기억하십니까? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? 자치제의 개념은 헌법 첫세 단어에 들어 있습니다. 이 단어는 무엇입니까? 답은 We the people입니다. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. 연방파 정치인들이 글을 모아 만든 연방주의자 논문집은 미국 헌법의 가결을 지지했다. 저자들 중한 사람의 이름은 무엇입니까? 연방파 아, 논문집을 만든 정치인들의 이름 중한 사람 James Madison James Madison Alexander Hamilton Alexander Hamilton John Jay John Jay Publius Publius 이중 제일 쉬운 쉽게 발음할 수 있는 게 John Jay 입니다 One of the writers is John Jay What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Benjamin Franklin이 유명한 것중한 가지는 무엇입니까? US diplomat. US diplomat. US diplomat. 미국 외교관. Oldest member of the Constitutional Convention. Oldest member of the Constitutional Convention. 헌법 제정회의 최고령 의원. The Postmaster General of the United States. The Postmaster General of the United States. 
미국 초대 무전국의 총재. A writer of Poor Richard's Alamut. Writer of Poor Richard's Alamut. 가난한 리처드의 영감의 작가. Started the first free libraries. Started the first free libraries. 최초의 무료 도서관 개관. 미국 화폐의 백불짜리의 주인공이신 벤자민 프랭클린은 미국을 위해 막대한 유익을 가져다 주신 분입니다. 벤자민 프랭클린이 유명한 것중한 가지는 디플로맷, 외교관. He was US diplomat, 미국 외교관이셨습니다. 우리나라의 아버지는 누구입니까? 우리나라, 미국의 아버지는 누구입니까? George Washington, George Washington, George Washington. Who was the first president? Who was the first president? Who was the first president? 초대 대통령은 누구입니까? George Washington. George Washington. George Washington. 자, George Washington에 대한 질문이 두 가지 있습니다. What territory did the United States buy from France in 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? 미국이 1803년에 프랑스로부터 매입한 영토는 어디입니까? The Louisiana. The Louisiana. The Louisiana. Louisiana의 위치를 알아보겠습니다. Louisiana는 어, Texas, Houston, Texas와 가깝게 있고요. Alabama, Mobile하고도 가깝게 있습니다. 그 사이에 껴 있다고 보면 되고요. 어, Florida처럼 남쪽의 바닷가를 어, 접경하고 있습니다. Louisiana는 Houston과 Mobile 사이에 있습니다. Name one war fought by the United States in 1800. Name one war fought by the United States in 1800. Name one war fought by the United States in 1800. 1800년도에 미국이 치른 전쟁 중한 가지는 무엇입니까? Civil War. Civil War. Civil War. 남북 전쟁. 그 외에 Mexican American War. Mexican American War. Mexico Biguk Chanjang. Spanish American War. Spanish American War. Spain Biguk Chanjang. War of 1812. War of 1812. Champ Pabek Shibinan c h a n j Name the U.S. war between the North and South. Name the U.S. war between the North and South. Name the U.S. war between the North and South. 남부와 북부 사이에 벌어진 미국 전쟁 이름을 말하세요. Civil War. Civil War. Civil War. 남북 전쟁. 남북 전쟁 하면 떠오르는 인물이 있습니다. Abraham Lincoln. 1800년도에 미국이 치른 전쟁 중 하나는 Civil War, 남북 전쟁. Name one problem that led to the Civil War. Name one problem that led to the Civil War. Name one problem that led to the Civil War. 
남북전쟁에 이르게 된 문제점 한 가지를 말하세요. Slavery, 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 노예제도, economic reasons, economic reasons, 경제적 이유, states rights, states rights, 주의 권리, slavery, 노예제도. 아브라함 링컨이 한일중 중요한 것한 가지는 무엇입니까? Free the slaves. Free the slaves. Free the slaves. 노예 해방. Emancipation Proclamation Emancipation Proclamation Emancipation Proclamation 노예 해방 선언 자 여기서 한 가지 짚고 갔겠습니다 What did Martin Luther King Jr. do? 기억나십니까? Martin Luther King Jr. Civil Rights Abraham Lincoln, free the slave. 기억하세요. 축하드립니다. 시민권 시험 문제 100문항 중세 번째 파트를 끝내셨습니다. 시간이 지날수록 문제가 조금 더 쉽게 귀에 들어오시지 않나요? 그런 날이 오시기를 기대하면서 지금까지 보고TV와 함께 해주셔서 감사드립니다. 반복으로 재생해서 공부하시기를 부탁드리고요. 자 그럼 저는 백문항 파트 4를 만들러 가겠습니다. 음, 구독과 좋아요는 제게 아주 많은 힘이 됩니다. 오늘도 좋은 하루 되시고 우리 모두가 시민권을 받는 그날까지 열심히 공부하시기를 바랍니다.